Lecture 11. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lesson, we will complete the seven C's of effective communication and also do a recap of all that we have done previously with regards to the seven C's. Let's finally look at correctness. At the core of correctness is proper grammar, punctuation and spelling. The term correctness applied to business messages also means the following, that you should use the right level of language, that you should check the accuracy of figures, facts and words, and that you should maintain the acceptable writing mechanics. When we talk of using the right level of language, what do we mean by that? There are three levels of language, there is formal, informal and substandard. Formal writing is often associated with scholarly writing. For example, doctoral dissertations, scholarly articles, top level gov government agreements, etc. Formal writing, jo hai, wo zyada tar, uh, scholarly academic writing se ke hawale se baat ki jati hai, jo hum kehte hai ke koi writing formal hai. Isme uh, PhD ki thesis, uh, dissertations, uh, koi articles hon, jo ke uh, kisi academic journal mein uh, shaya ho rahe hon. Ya koi sarkari jo kazat ho, wo scholarly writing zada ki jat unme shamil hoti hai, ya formal writing hoti hai. For formal writing, the style is usually conventional, it's usually impersonal and contains long and involved sentences. As opposed to this, in informal writing, the style of writing is more, character, is, is more uh, common in uh, business writing. Examples of uh, informal writing would be communications via email, memos, etc. Uh, Let us have a look at some examples where we have some formal words and uh, less formal words. And that is what the, it is basically the vocabulary that is used which also characterizes whether the type of writing is formal or informal. For example, if you have a formal uh, piece of writing, you would have words like participate, procure, utilize, interrogate, endeavor. Whereas in informal writing or less formal writing, you would have the, for, uh, the corresponding words uh, used would be join instead of participate, get instead of procure, use, question, try instead of utilize, interrogate and endeavor. These are more direct, more, uh, more used in everyday life and therefore less informal. As a reminder, avoid substandard language when you are writing. Uh, this basically means that you should avoid using incorrect words, incorrect grammar, slang uh, language, uh, faulty pronunciation, all these suggest inability to use good English. So in your writing, whether it is formal or informal, use uh, correct language, it should not be substandard. Some examples of substandard would be words like ain't, can't hardly, aim at proving, stole, irregardless, whereas the correct words would be isn't, can hardly, aim to prove, stolen, regardless, etc. Uh, I mentioned earlier that you need to check accuracy of figures, facts and words. It is possible to convey the meaning of words precisely through words from the head of the sender to the receiver. Obviously, whatever it is that is in the head of the sender uh, has to be conveyed to the receiver through words and your goal as writers has to is to be as precise as possible and as accurate as possible and we have talked about this in previous lessons as well. Uh, a good check of data is to have another person read and comment on the validity of the material to make sure that whatever facts, figures and words you are using are correct and accurate, try to have somebody else read as well. बहुत बार इस तरह होता है कि कोई चीज हम खुद जब लिख रहे होते हैं हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो हमें उसमें गलतियां नहीं नजर आती जब हम किसी और से पढ़वाएं तो शायद उनको उसमें कोई ऐसे सवाल या ऐसी गलतियां नजर आ जाएं जो कि हम मिस कर कर चुके हों सिर्फ इसलिए कि हम उस मटेरियल से कुछ ज्यादा ही फैमिलियर हो गए हैं व्हेन यू आर यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स ट्राई टू वेरीफाई योर स्टैटिस्टिकल डेटा व्हाटएवर नंबर्स ऑफ फिगर्स यू आर यूजिंग ट्राई टू वेरीफाई देम फ्रॉम समवेयर एल्स एज़ वेल टू मेक श्योर दैट दे आर करेक्ट डबल चेक योर टोटल्स जो भी आपने अगर कोई लिस्ट है कोई फिगर्स हैं uh, जो आपने जिनको टोटल किया है तो उनको एक बार दोबारा चेक कर लें ये ना हो कि उसमें कोई गलती हो अवॉइड गेसिंग एट लॉज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू डोंट डोंट अज्यूम थिंग्स मेक श्योर दैट द फैक्ट्स आर करेक्ट 
don't just assume things, don't just guess that something will happen uh, in a particular way just because it has an impact on you. Uh, also have someone else uh, read your message, uh, especially if the topic involves data. So as I, because as I said earlier, if you have missed out on uh, a particular number or a fact or uh, some data and you've missed, a, uh, missed out a mistake in it or an er error in it, then somebody else might pick it up for you and help you in improving your um, communication. Also, if you're uh, quoting specific facts, check if the fact has changed over time. A lot of the times what happens is that uh, something that may be a fact, a correct fact at a particular point in time may cease to be correct uh, after um, some time has passed. So, if there is a fact, 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 वो ये तो नहीं कि पुरानी है हो के तब्दील हो गई हो अब नई इंफॉर्मेशन कुछ مختلف हो तो उसको चेक कर लें अगर उसको अपडेट करना हो तो अपडेट कर लें ट्राई टू अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट कंफ्यूज योर रीडर द इंग्लिश लैंग्वेज इज कांस्टेंटली चेंजिंग इट्स कांस्टेंटली इवॉल्विंग एंड दो डिक्शनरीज कैन नॉट कीप अप विद रैपिड चेंज दे स्टिल द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स फॉर फाइंडिंग करेक्ट वर्ड डिफरेंट करेक्ट वर्ड्स सो try to make sure that you are not using words that have changed uh, try to use words that are current in language and the best tool for that is dictionaries try to use words that are less confusing um, again use dictionaries to find synonyms of words that uh, will uh, portray the message effectively without confusing the reader there are some rules that you need to keep in mind for example you have to use a before a consonant and uh, consonant sounds or a long A sound and use an before vowels or silent H sounds. This, this, is, this is a common rule that we've learned in school uh, through college but it's something that is very easy to forget as well because when we are writing uh, a lot of the times we tend to forget where we will use a or a and an. So it's just, just to recap and remind you. Also Words like uh, accept and accept are easily confused. Uh, remember that accept, A double C E P T, is a verb that means receive, whereas accept, E X C E P T, is a verb that relates to omitting out or leaving out. So, when we accept, we say that we have to accept or receive. Kar rahe hon, Except हम दूसरा जो है लव्स एक्सेप्ट जो कि एक्स के साथ है वो हम कहेंगे जब हम किसी चीज को हटा रहे हों किसी किसी चीज को निकाल रहे हों एक कलेक्शन में से and other words that commonly confuse are uh, words like between and among uh, please note that between involves two people and among is when you're talking of three or more people similarly um, father and further, F A R T H E R and F U R T H E R are commonly confused. Father is used to express more distance in space, and further is used for distance in time, uh, quality, or degree. So, when you're talking about distance, for example, you uh, in in space, when you're saying something is farther away than something else, in terms of uh, actual space. Uh, that is what you will use but when you are talking about time, quality or degree then you will use further. So, this is also a thought that in both of them, although in both of them, there is only one word in spelling, but their meanings are very different. Ho jate Similarly, bi biannually and biennially. Biannually means two times a year, biannual, whereas biennially means every two years, yani har do saal baad, biannually hoga, ek saal mein do martaba, aur biennially hoga, har do saal ke baad. For example, agar koi cheez hai, uh, ya koi occasion hai, jo saal mein do dafa aata hai, to usko aap kahenge ki ye biannual hota hai, ya agar, uh, for example, ek uh, risala hai, jo saal mein do dafa chapta hai, to wo biannual publication hai, jabke agar koi event hai, jo do saal ke baad hota hai, koi championship hai, for example, koi cricket ki championship hai, मसलन तो फिर आप कहेंगे कि ये एक बायएनियल टूर्नामेंट है। Also, you have to maintain acceptable writing mechanics. 
all material relating to mechanics, word processing and uh, appearance is then relevant when we talk of uh, the uh, maintaining acceptable writing mechanics. You need to have uh, give careful detail, uh, careful attention to mechanical parts of uh, well written documents. You need to keep sh make sure that whatever uh, different elements in a document there are, they are according to the format, according to the detail for that particular uh, document and that is something uh, that is very important when we are talking about writing mechanics. Now let us have a look at all the 7 C's that we have been talking about so far. Let us quickly briefly revise the 7 C's of effective communication today so that in case there is something you have forgotten, we can come back to it and of course if you have any questions you can always contact us and we will be happy to help you out. The first C that we talked about was completeness, then we talked, said that there was conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy and correctness. Correctness to humne aaj dekhi li, dekhte hain ke baaki jo chhe the, completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity or courtesy, wo kya the? Completeness was, your message is complete when it contains all the facts that the readers or listeners need. Uh, for the reaction that you desire. Jo bhi aapke padhne wale hain ya sunne wale hain aapki communication ke, unko jo facts aur material chahiye hai, agar aap wo de sakte hain aur wo uh, is, is tarah de ke jo aap unse reaction cha rahe hain, wo reaction ho, tab aapka message complete hai. Uh, communication senders need to assess their messages from the eyes of the receivers to be sure that they have included all the relevant information. So, as uh, a sender, you need to sometimes put yourself in the place of the receiver to check that all the information that was needed has actually been sent or has actually been put down. So, jo bhi aapko lagta hai ki aapke sunne wale ya padhne wale ko information chahiye hogi, aap ek nazar usko dekhe aur ye soche ki unko kya ye information sari mukammal taur pe mil rahi hai ya nahi mil rahi hai. The benefits of completeness are that complete messages are more likely to bring the desired result. Agar aapka message incomplete hai, to jo aap usse, us message se jo aap natija cha rahe hai, wo bhoat chance hai ke wo natija aapko na mile. Agar aapka message mukammal hoga, to phir jo aap desired result cha rahe hai, wo aapko milne mein asani hogi. Also, complete messages do a better job at building goodwill and communication that seems inconsequential can become very important if the information that is within that communication is complete and relevant. So, agar aap, aap um, uh, padhne wale ko ye lage pehle glance pe ke ye communication jo hai ye shayad uh, immaterial hai, unnecessary hai, uh, lekin agar wo usko jo padhne baithe aur usme jo information di gai ho, wo bahut zaruri ho aur bahut uh, mukammal ho, to unka interest uske andar foran paida ho jayega. Uh, you need to keep some guidelines in mind to make sure that your message is complete. 1. Provide all necessary information, yani jo uh, information aap cha rahe hain ke zaruri hai, wo aap muhaiya kare, answer all questions asked, jo sawalat puche gaye hon, pehle kisi uh, previous communication mein, un sab ka jawab diya jaye, and give something extra when desired. Agar aapko lage ke yahan behtar hai, to aap phir kuch mazid information bhi uh, shamil kijiye, taake aapke padhne wale ko, jo unne manga hai wo to mile hi plus thoda sa extra aur bhi mile aur unki information mein izafa ho. Now, out of these three, when we talk about providing all the necessary information, you need to answer the five W's to make the message clear. You need to uh, know who it is that the communication is going out to, what it is that needs to be said, when, what time it is or what is the context in which the information is going, when is it going where is it going and why, what is the purpose of that communication being sent. For example, if you are requesting a merchandise, make sure what you want, aakhir aap, aap ko, kaun si merchandise hai, kaun si cheez hai jo aapko chahiye, when you need it, aapko kab chahiye hai, to whom and where it is to be sent and how the payment would be made. So, ye sare panch w's jo hai, ye phir isme shamil ho gai, uh, what, when, who, where and how. Um, next we come to credibility. When we talk of credibility, we talk about competence, 
Uh, does the audience perceive the message sender as communicating honestly? Does the communication sender have credibility with the person who is re uh, receiving the communication? Kya jo padhne wala hai, wo bhejne wale ko sacha insaan samaj raha hai ya nahi? Kya unki nazro mein inki kya standing hai? Aur us hesaab se jo jis tarah wo bhejne wale ko perceive karenge, usi tarah wo unki communication ko bhi uh, receive karenge. Also, what, what about the character? of the person who has written the communication. Does the sender of the message know his or her message and does the and what how um, how much do they know about what they are writing? Uh, composure, does the sender give the mess uh, give the impression of being calm and collected? Jo information di ja rahi hai, kya padhne wale ko ye lag raha hai ki bhejne wala jo hai wo bahut composed insaan hai usko apne kaam aur collected hone ke alawa usko jo material hai uske upar bhi ubur hai ya nahi hai also uh, there is a factor of sociability does the sender come across as a likable person is the reader likely to uh, react favorably to this correspondence because of the impression he or she has of the writer agar padhne wale ko lagega ki jo likhne wala hai वो एक अनप्लेजेंट इंसान है तो फिर जाहिर है उस, उनकी लिखी हुई कम्युनिकेशन को भी वो प्लेजेंट तौर पे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑल्सो दे इज द फैक्टर ऑफ एक्सट्रोवर्शन डज द सोर्स द कम्युनिकेशन एग्जिबिट आउट गोइंग टेंडेंसीज रादर देन टिमिडिटी जो कम्युनिकेशन uh, है उससे ये लगता है कि जो लिखने वाला है वो एक आउट इंसान है या ये लगता है कि जो लिखने वाला है वो कुछ छुपा रहा है या इतने अपने आप को बेहतर बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो अगर एक आउट गोइंग इंसान लगेंगे आप और आप का ये लगेगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो ओपन है तो ज़्यादा चांस है कि वो एक्सेप्ट की जाए फॉर एग्जांपल, इफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर एंड यू रिसीव द फॉलोइंग मैसेज विच सेज आई एम न्यू टू द सिटी एंड वुड लाइक टू कंसिडर ज्वाइनिंग योर वेलफेयर सेंटर एज आई विल बी विजिटिंग द सेंटर विद इन द नेक्स्ट मंथ Will you please tell me where the next meeting will be held? If you answered only this question, your letter would be incomplete. अगर आप सिर्फ ये बता देंगे कि जी meeting अब इस time पे होगी या इस दिन होगी तो फिर आपका हालांकि आपने उनके सवाल का तो मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया लेकिन आपने बाकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन रोक ली आप इसका इससे ये लगेगा कि एक तो आप एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हैं बहुत सोशल नहीं हैं आपने बहुत ही रूखा सूखा टू द पॉइंट जवाब दिया है you should add uh, information about a welcome message uh, you should add information about parking space date day time of meeting when they should come how they should get there and also that you are looking forward to meeting them so then your message will have something extra that the reader really needs and appreciates uh, another example for example would be an uh, an incomplete question like this please fax me the uh, return departure from lahore to karachi on 8th may to ab agar aapko is tarah ka sawal ho to aap uske jawab mein sirf uh, departure time uh, nahi denge you would in reply to this fax have something uh, extra to give you would give the time of uh, the day the airline that is flying that route from lahore to karachi the cost the departure and arrival time so agar aap एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं और अगर आपको ये इस तरह की क्वेरी आएगी तो आपको फिर सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपके पढ़ने वाले को भी ये लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप सिर्फ रूखी सूखी उनको इन्फॉर्मेशन देके के नहीं हुए हैं लेकिन आपने उनको सचमुच हेल्प किया है गाइड किया है कमिंग टू कंसिडरेशन कंसिडरेशन मीन्स दैट यू शुड प्रिपेयर एवरी मैसेज विद द रिसीवर इन माइंड जो भी आप पैगाम लिखें उसको इस तरह लिखें कि आपके दिमाग में हमेशा अपने पढ़ने वाले का एहसास हो एंड दैट इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली कंसिडरिंग योर ऑडियंस यू आर एक्चुअली कंसिडरिंग हु दी ऑडियंस विल बी एंड हु विल बी रीडिंग योर कम्युनिकेशन इफ यू आर राइटिंग इन अ वे दैट इफ़ यू आर राइटिंग अ मैसेज दैट इज़ गोइंग टू बी अनप्लेजेंट और इफ यू आर राइटिंग बिकॉज यू हैव a complaint for example don't lose your temper because you have to as i said consider how your reader will receive your message 
so if you're writing if you even if you are upset about something and you're writing because of uh, because of that or you're angry and you're writing to express your anger try not to lose your temper try not to accuse the person who's reading your communication and also don't charge them without facts agar aapke paas facts nahi hai koi saboot nahi hai to phir aap ilzam mat lagaye aap koi accusation mat kare kyunki usse aapki credibility pe fark padega uh also when you're trying to be considerate you have to be foremost aware of the desires problems circumstances emotions and probable reactions so when you're trying to show consideration then you have to be foremost aware of your audience's desires your audience's problems their circumstances emotions and probable reaction to your thoughts and how you have put down those thoughts तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंसिडरेट हों तो फिर आप ये हमेशा मद्देनज़र रखें कि जो आपके पढ़ने वाले हैं वो क्या सोच रहे हैं उनके इमोशंस क्या हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं और आपका पैगाम पढ़ के और आपके जो एहसास आपने अपने मैसेज में लिखे हैं वो पढ़ के उनका क्या रिएक्शन होगा ऑल्सो ट्राई टू हैंडल द मैटर फ्राम देयर पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे देखें और उस हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन को लिखें या अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो उस हिसाब से बोलें कि उनको जो वो जब परसीव उसको करें सुनने वाले या पढ़ने वाले तो उनका रिएक्शन पॉजिटिव हो दिस थॉटफुल कंसिडरेशन इज आल्सो कॉल्ड द यू एटीट्यूड द ह्यूमन टच और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर ये ज़रूरी नहीं कि हमारे सिर्फ पैगाम में हम इस तरह लिखा हुआ हो लेकिन आप हम जिंदगी के हर शोबे में जाहिर है अगर हम दूसरे का अपने अपने साथ वाले का ख्याल करेंगे तो ये ही एक ह्यूमन नेचर होती है द थ्री स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कंसिडरेशन द फर्स्ट इज दैट यू शुड फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी सेकेंडली शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर एंड थ्री एम्फोसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स जो कोई नेगेटिव फैक्ट्स हैं उनको इतना एम्फोसाइज मत करें जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं उनको एम्फोसाइज करें और जो रिसीवर है उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करें बनस्बत अपने ऊपर ना यूजिंग दू हेल्प प्रोजेक्ट यू एटीट्यूड अगर आप अपने मैसेजेस uh, में यू लव्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे यू एटीट्यूड आप प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन इसका ओवर यूज या ज्यादा इस्तेमाल करना यू को नेगेटिव भी हो सकता है तो इसलिए इसको जरा ख्याल से इस्तेमाल करें स्पेशली अगर कोई नेगेटिव मैसेज है तो फिर यू लव्स का इस्तेमाल कम करें लेकिन अगर पॉजिटिव मैसेज है तो फिर उसको इस्तेमाल करें टू क्रिएट कंसिडरेट ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेजेस फोकस ऑन हाउ मैसेज रिसीवर्स विल बेनिफिट व्हाट दे विल रिसीव एंड व्हाट दे वांट और नीड टू नो उनकी क्या जरूरियात हैं वो किस तरह आपके मैसेज से बेनिफिट करेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा उनको आपके मैसेज से क्या चीज़ मिल रही है ये अगर आप सारी चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे तो ये भी आपका यू एटीट्यूड है ना कि सिर्फ आप यू लव्स का इस्तेमाल करें इन सम केसेस दिस कैन बी अकम्पलिश बाय एम्फोसिस यू मे डाउन प्ले योर ओन फीलिंग्स टू प्ले टू मेक योर पॉइंट एज वेल सो यू कैन इधर एम्फोसाइज स्पेसिफिक फैक्टर्स स्पेसिफिक पॉइंट्स और डाउन प्ले योर ओन फीलिंग्स टू मेक अ पॉइंट एंड देर फॉर एम्फोसाइज द रिसीवर कमिंग टू कॉन्क्रीटनेस कम्युनिकेटिंग कॉन्क्रीटली मीन्स बींग स्पेसिफिक डेफिनेट एंड विविड rather than being vague and general jab aap specific details uh, specific points aap include karenge apne message mein apni communication mein to iska matlab hai ki aap concrete baat kar rahe hain zyada thos baat kar rahe hain agar aap general aur vague baat karenge to wo phir aapka message bhi bahut hi uh, vague aur unimpressive hoga aur phir jo bhi uska objective hai wo bhi aap pura nahi kar payenge uh, misunderstandings of words have produced tragedies in both war and in peace in business and non business situations so therefore it's important that you use specific words also to avoid misunderstandings vague message ke sath bahut general message ke sath ek to ye hoga ki aapka jo paigham hai wo itna effective nahi rahega aur uske sath ye bhi problem ho sakti hai ki misunderstandings create ho to isliye bhi zaruri hai ki aap thos baat kare solid baat kare taaki misunderstandings ho jo baat hai उसको डायरेक्टली स्टेट करें ना कि उसको गोलमोल करके बहुत से अल्फाज में उसको छुपा ढाम छाम और छुपा के कहें 
کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے بات کیا کی اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے کمیونیکیٹنگ کانکریٹلی مینس بینگ اسپیسیفک ڈیفینیٹ ویوڈ رات دین ویگ ان جنرل ایز آئی سیڈ آفن اٹ مینس یوزنگ ڈینوٹیٹو ڈائریکٹ ایکسپلسٹ آفن ڈکشنری بیسڈ ورڈس رات دین کانوٹیٹو ورڈس تو جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ڈائریکٹ ہوں ایسے ہوں جو کہ جن کا میننگ ڈائریکٹ ہو رادہ دین آپ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا فگریٹو میننگ ہو جو کہ ڈائریکٹلی بات نہ سمجھ آئے یا ایک ایسا کوئی ایسے لفظ یا فریز استعمال کریں جس کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکیں تو اگر آپ ایسے استعمال کریں گے ایک سے زیادہ مطلب والے فریزز یا الفاظ تو اس میں پھر مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جو ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہو اور ڈائریکٹلی پڑھنے والے کو وہ مطلب سمجھ میں آ جائے دی بینیفٹس ٹو بزنس پروفیشنلس آف یوزنگ کانکریٹ فیکٹس اینڈ فگرس آ دیٹ یور ریسیور نوز ایگزیکٹلی واٹ از ڈیزائرڈ اگر آپ ایک بزنس سیٹنگ میں ہیں تو کانکریٹ فیکٹس اینڈ فگرس ٹھوس انفارمیشن استعمال کرنے سے ظاہر ہے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پڑھنے والے کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں ان سے کیا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور اینڈ آلسو وین یو سپلائی اسپیسیفکس فار دا ریڈر یو انکریز دا لائکلی ہڈ دیٹ یو میسج ول بی انٹرپریٹیڈ دا وے یو انٹینڈ جب آپ اسپیسیفک انفارمیشن دیں گے ٹھوس انفارمیشن دیں گے تو پھر جو چانس ہے کہ جب آپ نتیجہ چاہ رہے ہیں وہی نتیجہ آپ کو ملے گا پڑھنے والے سے دے سم گائڈ لائنس دیٹ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ ان آڈر ٹو کمپوز کانکریٹ کنوینسنگ میسیجز نمبر ون یوز اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرس نمبر ٹو پٹ ایکشن ٹو ورڈس اینڈ نمبر تھری یوز ویوڈ امیج بلڈنگ ورڈس واٹ ڈو وی مین وین وی ٹاک اباؤٹ یوزنگ اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرس اٹ از ڈیزائربل ٹو بی پرسائز اینڈ کانکریٹ بوتھ ان رٹن اینڈ اورل کمیونیکیشن ویگ کمیونیکیشن وڈ بی سم تھنگ لائک اسٹوڈنٹس جی میٹ اسکورز آر ہائر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسٹوڈنٹس کے جی میٹ اسکورز ہائر ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے ہائر ہیں یا اب کتنے ہیں کوئی ہم نے اس میں کانکریٹ بات نہیں بتائی کانکریٹ میسج اس طرح ہوگا ان نائنٹین نائنٹی سکس دا جی میٹ اسکورز ایوریج سکس ہنڈریڈ بائی نائنٹین نائنٹی سیون دے ہیڈ ریزن ٹو سکس ٹین ناؤ دس از کانکریٹ یو آر گیونگ ایگزیکٹ فگرز یو آر گیونگ ایگزیکٹ ایئرس اینڈ سو دیٹ دا پیپل ہو آر ریڈنگ دس کمیونیکیشن کین ایکچولی کمپیئر اینڈ دے نو ہاؤ ہائر دے ور ان دا نیکسٹ ایئر اینڈ دے ور ہائر دین واٹ سو دیٹ واز کانکریٹنیس ناؤ کمنگ ٹو این ادر سی وچ از کلیئرٹی گیٹنگ دا میننگ فرام یور ہیڈ ایکیوریٹلی ٹو دا ریڈر از دا پرپز آف کلیئرٹی جو بھی آپ کے دماغ میں بات ہے وہ کلیئر طریقے سے پڑھنے والے تک پہنچ جائے آپ کے دماغ سے پڑھنے والے کے دماغ میں ٹرانسفر ایک بات ہو رہی ہے ایک پیغام آپ کی کمیونیکیشن سے ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہ بہترین طریقے سے کس طرح ٹرانسفر ہو کہ اس میں کوئی غلطی کا اندیشہ نہ ہو اور کلیئرلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سمجھا جائے ان آڈر ٹو ڈو دس یو نیڈ ٹو چوز پرسائز کانکریٹ اینڈ فیملیئر ورڈس کانکریٹ کی تو ہم نے پہلے بات کی لفظ جو کہ ویگ نہ ہوں اور فیملیئر وہ کے وہ لفظ جو پڑھنے والے کو بھی پتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پڑھنے والے کی ویکیبلری میں کچھ اسپیسیفک الفاظ ہیں جو نہیں ہوں گے یا ان کو ان الفاظ کا پتہ نہیں ہوگا تو کوشش کریں کہ ان الفاظ کو نہ استعمال کیا جائے اور ان کے بنسبت سمپل الفاظ استعمال کیے جائیں جو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو آلسو یو شوڈ کنسٹرکٹ افیکٹیو سینٹینسز اینڈ پیراگرافس کنسٹرکٹ یور سینٹینس اینڈ پیراگرافس اگین ان اے وے دیٹ دے آر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ دے ڈونٹ کنفیوز دا ریڈر Clarity is achieved through a balance between precise language and familiar language. So, when we want to make our language language be precise and correct, we want to make our language be familiar and familiar with our language. Like I have said earlier. So, when you have the choice between a long word and a short word, choose the short, familiar word. Uh, the, golden, the golden rule is that when you are in doubt, use the more familiar words the audience will understand them better for example you must use the word pay instead of remuneration and invoice instead of statement of payment in a business communication uh, similarly unfamiliar uh, words in an example in a sentence would be 
After our perusal of pertinent data, the conclusion is that a lucrative market exists for subject property. Now, this sentence is that you have to say 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 the format uh, is the structure of the sentence is familiar it's easy to understand and you as a uh, reader or listener have no problem in comprehending what it is that the writer or speaker is saying true courtesy involves being aware not only of the perspectives of others but also their feelings sai courtesy ye hogi it's sirf ye nahi ki aap padhne walon ke nazariye ko madde nazar rakhe par ye bhi ki unke ehsasat ko bhi madde nazar rakhe tabhi aap कर्टियस मैसेज एक पहुंचा सकते हैं और तभी आपकी टोन भी कर्टियस होगी और आप जो पैगाम दे रहे हैं वो भी कर्टियस होगा अब ये किस तरह आपको पता चलेगा कि आपके ऑडियंस का नजरिया क्या है और उनके एहसास क्या हैं जाहिर है ये तभी पता चलेगा जब आप अपने ऑडियंस को जानते हैं कि आप कम्युनिकेशन कौन पढ़ेगा या कौन सुनेगा और आपको जब आपको ये पता होगा कि वो कौन है तभी आप उनकी फीलिंग्स को और उनके पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रख सकते हैं सो यू हैव टू नो योर ऑडियंस सो दैट यू कैन मेक स्टेटमेंट्स ऑफ कर्टिसी अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शंस एंड देयर फीलिंग्स नाउ दिस अवेयरनेस ऑफ द मैसेज रिसीवर इज इंपॉर्टेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द पर्पज दैट दे आर रिसीविंग योर कम्युनिकेशन फॉर अलॉन्ग विद हु इट इज दैट दे आर the uh, true courtesy also stems from a sincere you attitude humne you attitude ki pehle baat ki ke ye human nature hai ye understanding hai dusre insaan ki aur ye you pronoun you istemal karne ka bhi uh, ki bhi baat hai jab hum kehte hain ki hum apni communication mein you attitude istemal kar rahe hain and also when we talking of courtesy we should keep in mind that it's not only mechanically using please and thank you which makes a communication courteous it goes beyond that khali please or thank you kehne se hi hum courteous nahi ho sakte agar ye kafi nahi hai ki aapne jo paigham hai usko to shayad bahut rude tarike se likha hai aur uske end mein aapne thank you likh diya to usse aapka paigham courteous nahi ho jayega aapko jo aur apne padhne wale ke nazariye ko madde nazar rakhna hai aur uske ehsasat ko madde nazar rakhna hai वो भी होगा और साथ में प्लीज़ और थैंक यू जैसी सोशल नॉर्म्स जो हैं वो भी लगेंगी तभी आपका जो मैसेज है वो आ, सही तौर पे कर्टियस होगा ऑल्सो यूजिंग ऑफ प्लीज़ एंड थैंक यू समटाइम्स कैन बी वेरी एम टी इफ़ दे आर नॉट फॉलोड बाय और इफ दे आर नॉट अकम्पनीड बाय द राइट टोन इन द रेस्ट ऑफ द मैसेज सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द टोन ऑफ योर मैसेज एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू बी कर्टियस it's the courtesy is the politeness that grows out of respect and concern for others and that respect and concern should be uh, coming across in your communications as well in order to be courteous you also need to be sincerely tactful thoughtful and appreciative tact ka matlab ye ke aap jo bhi kahe usko is tarah kahe ke dusre ke ehsasat ko thes na pahunche though very few people are intentionally abrupt or blunt these negative traits are a common cause of discourtesy a lot of the times how we write tends to be abrupt even though we do not mean to be abrupt bahut baar ye hota hai ki hamara likhne ka style abrupt hota hai beshak uske piche hamari niyat abrupt ya impolite hone ki na ho to isliye hame apne style ko bhi dekhna hai ki hum jo baat keh rahe hain wo bahut abrupt to nahi lag rahi bahut blunt to nahi lag rahi aur agar lag rahi hai to fir hum usko us hisab se thoda sa tabdeel kare taaki हमारी बात जो है वो टैक्टफुल लगे ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तब जब कि हम कोई नेगेटिव मैसेज पोट्रे कर रहे हैं या कोई नेगेटिव मैसेज uh, हमारी कम्युनिकेशन में जा रहा है समटाइम्स ब्लंटनेस एंड एब्रप्टनेस कैन स्टेम फ्रॉम अ मिस्टेकन आइडिया ऑफ कंसाइसनेस एंड आल्सो समटाइम्स फ्रॉम नेगेटिव पर्सनल एटीट्यूड्स नेगेटिव पर्सनल एटीट्यूड्स की वजह से अगर ब्लंटनेस uh, है या एब्रप्टनेस है एक मैसेज में तो वो तो फिर आपको अपने आप को एज राइटर अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा मेलो करना होगा ताकि आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो पढ़ने वाले तक ना पहुंचे और अगर कंसाइसनेस 
की वजह से आपको लग रहा है कि आप कंसाइज हो रहे हैं लेकिन असल में ये है कि आप अब्रप्ट और ब्लंट हो रहे हैं तो फिर आपको अपना राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको ये देखना होगा कि कंसाइज तो मैसेज है लेकिन शॉर्ट तो है टू द पॉइंट तो है लेकिन क्या ऐसे तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है या कुछ ज़्यादा ही टू द पॉइंट है और पढ़ने वाले को ये लगेगा कि मेरे साथ थोड़ा सा रूड हो रहे हैं या बहुत ही अब्रप्ट होकर बात कर रहे हैं तो इसलिए ये भी आपको अपना लिखते वक्त ख्याल रखना पड़ेगा Let's have a look at an example. Uh, tactless uh, blunt language would be stupid letter. I did not understand any of it. A more tactful way of saying the same thing would be it's my understanding that this letter uh, says this. So then you are clarifying ke aapko isse ye samajh aayi jabke pehli ba pehl, aapka shayad pehla reaction pad ke us letter ko yahi ho ki mujhe kuch nahi samajh aa rahi ye kitna stupid letter hai lekin aap usko likhenge is tarah के पढ़ने वाले को ये चीज ना लगे सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट व्हाट दे वर वी टॉक्ट अबाउट कंप्लीटनेस इन अ प्रीवियस लेसन वे वी सेड दैट कंप्लीटनेस मींस दैट द मैसेज हैज टू एनकम्पस ऑल दैट यू वांट टू से एंड ऑल्सो इट हैज टू एनकम्पस ऑल दैट द रीडर वॉन्ट्स टू नो कंप्लीटनेस यानी कि पैगाम जो है वो आपका मुकम्मल हो जो आप कहना चाह रहे हैं वो सब चीज़ें भी उसमें शामिल हों और जो पढ़ने वाला या सुनने वाला उसको चाह रहा है या पढ़ना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहे हैं वो सब बातें भी उसके अंदर इंक्लूड की गई हों दूसरी जो दूसरा सी जो था वो था कंसाइसनेस का कि जो भी बात हो वो एक कंसाइस तौर से एक ऐसे तो ऐसे तरीके से की गई हो कि उसमें कम से कम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों लेकिन उन कम अल्फाज को इस्तेमाल करने की वजह से बात का मतलब आ, कम ना हो मतलब पूरा जाए लेकिन अल्फाज कम इस्तेमाल हों तो उसको फिर हम कंसाइसनेस कहेंगे वेयर यू आर यूजिंग स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ गिवन थॉट इन एन इफेक्टिव मैनर रिमेंबर दैट कंसाइसनेस डज नॉट मीन बीइंग अब्रप्ट और ब्लंट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज दर्टसी फैक्टर वेन यू आर ट्राइंग टू बी कंसाइस कंसिडरेशन की हमने बात की consideration means having the you attitude being considerate of the feelings of others knowing what they want what they what they might be feeling and also uh, their perceptions how will they react to a particular point that you have written or to a particular communication that you have sent them and how will how they they perceive what you are writing to ye ho to hi baat consideration ki ke aap padhne wale ko sunne wale ki एहसास का ख्याल करें उनको आ, उनके उनके नज़रिए को मद्देनज़र रखें देन वी टॉक्ट अबाउट कॉन्क्रीटनेस वे यू विल यूज टर्म्स दैट आर स्पेसिफिक विविड एंड इमेज बिल्डिंग रादर दैन यूजिंग टर्मिनोलॉजी दैट इज़ वेग एंड जनरल क्योंकि इससे ये होगा अगर आप वेग और जनरल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो उससे खदशा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों और ये भी खदशा है कि आपका जो मैसेज है वो सही तरह से पढ़ने वाले तक ना पहुंचे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस अंडरस्टैंडिंग्स एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर मैसेज गोज अक्रॉस एज कंप्लीट यू हैव टू यूज कॉन्क्रीट लैंग्वेज रादर दैन वेग एंड जनरल लैंग्वेज और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ क्लैरिटी वेयर वट एवर यू सेंग हैज़ टू बी क्लेयर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग हैज टू बी फेमिलियर टू द रीडर सो दैट दे डोंट गेट कन्फ्यूज एंड ऑल्सो दैट यू आर यूजिंग वर्ड्स दैट हैव ओनली वन मीनिंग एंड नॉट मोर दैन वन मीनिंग जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें ऐसे ऐसे अल्फाज और फ्रेजेज इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिनका एक मतलब हो एक से ज़्यादा मतलब ना हो और डायरेक्ट मतलब हो जो भी अल्फाज हों वो डिक्शनरी में आराम से मिल जाए ना कि इतनी फिगरेटिव लैंग्वेज हो कि उसका मतलब सोचने में ऑडियंस को दुशारी हो we also talked of courtesy which means uh, being uh, polite to your reader being polite being thoughtful of their uh, feelings and we also said that courtesy goes beyond using only please and thank you in your communication courtesy means keeping their considerations and their feelings in mind it's closely related to consideration but it involves tact it involves diplomacy and lastly we talked of correctness 
where we talked about how you get your point across and make sure that whatever you are saying is truthful and whatever you are saying is honest. You are not uh, misguiding the reader by using, giving out information that is not correct. So with this, we come to the end of our sessions on the seven C's of effective communication. Over the next few sessions, we will be looking at business messages, how to uh, plan, compose and uh, revise uh, business messages. We will also in this module look at letters and direct requests. Uh, and if you have any questions about what we have done so far uh, or obviously about what we are going to do in the next uh, lessons, please feel free to email us. The email address is english at vu.edu.pk. Until next time, Allah Hafiz.